সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বরেন্দ্র সংবাদ সাথে আছি আমি জিহাদুল ইসলাম শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর পেলে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর পেয়েছেন জীবন যুদ্ধে হার নামানা সংগ্রামী নারী রাজশাহী নগরীর রিক্সা চালক টুলি বেগম বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বপ্নচূড়া প্লাজায় এক অনুষ্ঠানে টুলি বেগমের হাতে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ তাকে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদের মালপাড়া এলাকায় অবস্থিত বড়গাছি আশ্রয়ন প্রকল্পের ছয় নম্বর ঘর দেওয়া হয়েছে এ সময় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনারুজ্জামান চৌধুরী সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র এক ও একুশনা ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিজামুল আজিম উপস্থিত ছিলেন টুলি বেগম রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এ নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামী নারী টুলি বেগমকে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর প্রদানের উদ্যোগ নেয় রাজশাহী জেলা প্রশাসন রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হরগ্রাম নতুনপাড়া সিটি বাইপাস সড়কের রেলক্রসিংয়ে দুই লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে ফলক উন্মোচন এবং সুইচ চেপে পাইলিংয়ের কাজ শুরুর মাধ্যমে ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হরগ্রাম নতুনপাড়া সিটি বাইপাস সড়কের রেল ক্রসিংয়ে দুই লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যয় হবে ছিয়াত্তর কোটি আটাশ লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা ফ্লাইওভারের ধরন বক্স গার্ডার আর সিসি ফ্লাইওভারটির মোট দৈর্ঘ্য হবে সাতশো মিটার ফ্লাইওভারের মূল কাঠামোর দৈর্ঘ্য চারশো পঁচাশি মিটার ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের মেয়াদ একত্রিশে ডিসেম্বর দুই পর্যন্ত অনুষ্ঠানে লিটন বলেন রাজশাহী শহরের মধ্য দিয়ে রেল লাইন বয়ে গেছে শহরের মধ্যে রেল ক্রসিংয়ে মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে এবং যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করতে নগরীতে আরও পাঁচটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে আজকে একটির নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাশিকের এক নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রজব আলী রাশিকের প্রধান প্রকৌশলী ও সমন্বিত নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নুর ইসলাম তুষার মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল রাশিকের প্যানেল মেয়র এক নিজামুল আজিম ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ডিএনকো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার এস এম খোরশেদ আলম মহানগর যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাহিদ আক্তার নাহান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটি এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার একটা অনুষ্ঠান সেটি হল এইখান থেকে প্রায় সাড়ে সাতশো মিটার না সাতশো পঁচাত্তর মিটার একটি ফ্লাইওভার যেটাকে আমরা বলছি যে রেল লাইনের উপর দিয়ে ক্রস করে চলে যাবে এই এলাকায় যান চলাচল মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সেই এই রেল লাইনের কারণে অনেক দুর্ঘটনা অতীতে ঘটেছে মোটরসাইকেল নিয়ে পার হতে গেছেন আটকে গেছেন জীবন দিয়েছেন বেখেয়ালে হাঁটছেন ট্রেনের হুইসেল দিয়েছে শুনতে পাননি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে বড় গাড়ি বা ট্রাক উপরে উঠেছে ট্রেন এসে গেছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মারা গেছে এই রকম অপঘাতে মৃত্যু দুর্ঘটনায় মৃত্যু আমরা কমাতে চাই চলাচল নির্বিঘ্ন করতে চাই এবং শহরটা যাতে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে সেটার জন্য আমরা সহযোগিতা করতে চাই সেটি সিটি কর্পোরেশনের কাজ সেটি সরকারের কাজ এবং সেই কাজটি আমরা করছি রাজশাহীর পবায় ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় জেলেদের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে বকনা বাছুর বিতরণ করা হয়েছে এ সময় হরিপুর হরিয়ান ও কাটাখালী পৌরসভার পদ্মা নদীর তীরবর্তী বসবাসরত ষোলো জন জেলের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে বকনা বাছুর বিতরণ করেন রাজশাহী তিন পবা মোহনপুর আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত ও উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি অভিজিৎ সরকার এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগের উপপরিচালক আব্দুল ওয়াহেদ মণ্ডল 
উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোসাম্মদ আরজিয়া বেগম ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আসাদুজ্জামানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার সুব্রত কুমার সরকার উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জাহিদ হাসান রাসেল উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রকৌশলী আবু বাছির উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী শাহিনুল ইসলাম উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এ কে এম ফজলুল হক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ পারিলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নবীবুর রহমান নবী সহ আওয়ামী ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ রাজশাহীতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রথম দিনের এসএসসি পরীক্ষা বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় একযোগে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা সব কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয় পরীক্ষা চলাকালীন সময় কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি নির্ধারিত সময় সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু হয় চলে দুপুর একটা পর্যন্ত আজ প্রথম দিন বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আরিফুল ইসলাম জানান বোর্ডের অধীনে এবার দুইশো ছিষট্টিটি কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে এর মধ্যে রাজশাহী জেলায় বাউন্নটি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা চলছে এর আগে সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যেই কেন্দ্রে প্রবেশ করেন এসএসসি পরীক্ষার্থীরা রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন এবছর দুই হাজার ছয়শো চুরাশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ জন এবছর অন্তত পনেরোটি ভিজিল্যান্স টিম দায়িত্ব পালন করছে পরীক্ষায় যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য তারা দৃষ্টি রাখছেন এছাড়া প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে তৎপর রয়েছে প্রশাসন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি রাজশাহী শাখার আয়োজনে প্রথমবারের মতো শুরু হল তথ্য প্রযুক্তি পণ্যের জাকজমক পণ্য প্রদর্শনী স্মার্ট বাংলাদেশ টেক এক্সপো দুই রাজশাহী বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ও শিশিক মেয়র আনারুজ্জামান চৌধুরীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন রাশিক মেয়র অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ অনুষ্ঠানে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল রাশিকের প্যানেল মেয়র এক ও একুশ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিজামুল আজিম বিসিএস মহাসচিব কামরুজ্জামান ভুইয়া জিঝিয়াং ইন্টারভিউ টেকনোলজি কোম্পানি লিমিটেডের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের কারিগরি পরিচালক আর্নল্ড লিউ এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গৌতম সাহা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত সরকার স্বপ্নচূড়া প্লাজা আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন বিপণী বিতানে মিলবে কেনাকাটার স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি সঠিক পণ্য কেনার নিশ্চয়তা তারুণ্য আর প্রযুক্তি স্মার্ট রাজশাহীর শক্তি তরুণ রায় গড়বে স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগানে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে তথ্য প্রযুক্তির সত্তরটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে স্বপ্নচূড়া প্লাজার তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় থাকবে প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শন এবং বিপণন কেন্দ্র এই প্রদর্শনীতে হালনাগাদ প্রযুক্তির সম্ভার নিয়ে পঁচাত্তরটি স্টল এবং নয়টি প্যাভিলিয়ন রয়েছে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে ইনশাল্লাহ এই বছরে এক হাজারের বেশি স্মার্ট কর্মসংস্থান লিটন ভাইয়ের নিজের উদ্যোগে এটা করা সম্ভব হয় একই মডেল আমরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই আজকে তাই লিটন ভাই তুলে দিলেন স্মার্ট রাজশাহী মাস্টার প্ল্যান যারই আমাকে স্মার্ট সিলেক্ট মাস্টার প্ল্যান আমরা তৈরি করব আনোয়ার ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা রাজশাহীকে লিটন ভাইয়ের নেতৃত্বে যেরকম স্মার্ট সিটি গড়ে তুলছি একই রকম ভাবে রাজশাহীর সিস্টার সিটি হিসাবে আমরা সিলেটকেও স্মার্ট সিটি হিসাবে গড়ে তুলবো রাজশাহী মডেলে পুরো বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশন গুলো ধীরে ধীরে ভাবে ভাবে স্মার্ট সিটি হয়ে গড়ে উঠছে আমরা উদ্যোগটা দিয়েছি এমন একটা সময় এবং দিদিকে পেছনে আমাকে সর্বত্র সমর্থন দিয়েছেন সাহায্য করছেন বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছি তিনি আমাদের প্রতিমন্ত্রী আমাদের নিজেই যেন জোনা যাবে বলো তার কারণে কিন্তু আমরা একটার পর একটা ভাবে এগিয়ে যেতে পারছি এই 
सिलेट सिटी कॉरपोरेशन के मेयर अनारोज्जमान चौधरी बोलें, गतो एक उस जून सिटी कॉरपोरेशन निर्वाचन में मानोनीय प्रधानमंत्री देशरत्नों जनन्यत्री शेख हसीना आम के नौ का दिए सिलेट बशीर शेबा करार शुजोग दें। तीन आम के बोले चिलें कि भाव एक टी शहर के शुंदर करे शाजनो जाई राजशाही शकल थे के डाक टेलीजोगा जो गोतुत्थ प्रजुक्ति मंत्रणों लायर प्रति मंत्री जुनाई दाहम में पलोकेर शंघे राज्यायी शहर घुरे देखे थे। आमी दीर्घो दिन लॉन्डन में चिलम तो खुन भाव दम सिलेट के लॉन्डन में रातुले गोड़े तुलबो। किंतु राज्यायी ते ऐसे शेह धारणा पालटे के थे। अखुन अमर सिटी में और जनों ने ता ए एच एम खायरुद जमान लीटोन भाई ये शहरे थे के शहर टिके एक ती आधुनिक वो पुरी छोड़ना शहरी शबे गोड़े तुले चेन जा शुद्ध बांग्लादेशर मध्य नॉइ अमी मने कोरी एशिया महादेशर जेकोनो शहरे चे पुरी छोड़नो वो शाजनो गोचनो बृहस्पति बार दुपुरे नगर भवने आशयन नगर भवने मेयर दफ्तर को खेर आशिक मेयर एचएम खायरुद जमाल लीटों ने शंगे शोजन ने शाखत करें तारा ऐसे में तादेव फुलेल शुभ अच्छा जनन राशिक मेयर ऐसे चारा नगर भवने राज्य सिटी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शहो सिटी कॉरपोरेशन के विभिन्न कार्यक्रम पर রাজশাহীতে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও পুনর্ভরণ বিষয়ে এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট ইসিসিসিপি ড্রাউট নামে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নগরীর গ্র্যান্ড রিভার ভিউ হোটেলে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর নমিতা হালদার এনডিসি আয়োজনে অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের পানি বিষয়ে কাজ করা সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন পানির সমন্বিত ব্যবহার করে প্রকৃতি ও পৃথিবীকে না বাঁচাতে পারলে মানুষ বাঁচবে না তাই ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি কি লিস্ট দেওয়ার জন্যই খনন করব আমার কাছেই এই বিষয়গুলো দেখার জন্য অনুরোধ করব এই ছিল বরেন্দ্র সংবাদে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য